Hello, Carmen and Daniel. Good evening. Good evening. Hi, how are you? I feel good. You feel good, very well. Yes. I, I'm ready. Finally, you feel good because most of the time you have been really tired really in the, during the classes, right? Okay. Do you feel tired today, Daniel Palacios? Uh, yes. Uh, oh, okay. Uh, uh, yesterday. Oh, yesterday. Okay. In night. Uh, At working. night. At night. At night. Okay, very good. But remember, tomorrow there is no class. Okay, on Fridays there are no classes, and on Monday you will have the last class. Okay. That's a good news. Mm -hmm. In the on Monday. Monday. On Monday, ah. we have the last class. Yes. Okay. Okay. Mm -hmm. okay. Carmen, welcome. Good evening, teacher. How Good are evening. you? Good evening. I'm fine. I'm okay. I, I was a little bit stressful uh, before the class because I had to, to send many, many work. Yes, too much work. But uh, I have the time, the, the schedule, the, the, the due time to send it. But finally, I could do it. <laughs> I had to run <laughs> to start the class and to send it. A, a, a lot of things to do. What about you? Very well, teacher. I went to the office today. Too. OK. Was but it hard? I, yes, but I, I came back to 6 30. Oh, OK. Around two hours in, in a heavy traffic. Oh my God! Really, from from where to where? From Santa Elena oh, to yeah. Constitución. Yeah. Santa Elena is oh, hard. Wow. Yeah. Where do you live, Carmen? Uh, near to the Constitution Boulevard. Yeah, that is really hard. I remember that I used to work. I I don't I don't work there anymore. But I used to work at Santa Tecla, and I lived uh, two years around two years. Uh, at Constitución, and it was really hard, yeah. To and come from Santa Tecla to Constitución is really hard. Yes, I understand that, yeah, really, really hard. <laughs> yes, yes I, but only sometimes I wanted to cry. Evening. Yeah, yeah, from four and so on. Yes, because in the morning- um, It's not like that. It's very- Quickly, maybe 20, a little bit when you 10, go, 20. but sometimes in the morning when you go from Constitución to to Santa Tecla, it's a little bit hard. Uh, but from around seven, six and seven, yeah, because I used to travel at that time. Yes, yes, yeah. Okay, well, but thanks to God you're there, <laughs> Maria Stella. Welcome, Roxana. Edgardo, welcome to Hi, the class. Hi, teacher. Good Hi, evening. Roxy, long time no see you. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, Edgar. Edgar, how are you today, Edgar? With all the energies. I don't think, Edgar, do you work? Because all yeah. the time you are really happy and with energies for the class. <laughs> I like it. <laughs> do you yeah, work? Yes, yes, I work. Yes, I oh. work very hard. <laughs> Very hard, <laughs> but you're always happy. Yes, you're uh -huh. not tired, never tired. I, I just finished, I just finished um, uh, my workshop. Okay. Workshop. Algo así se dice. Workout. Workout, yes. Oh, yeah. Where do you uh, work? Huh? <laughs> Where do you work? Uh, Acabo de terminar el, el gimnasio, le quería decir. Oh, yeah, yeah. Uh -huh. Uh -huh. Workout, yes. And the todo doliente. Ay. That, that is why he has energies, you see? Because he goes to the gym. I used to yes. have more energies when I train. Yes. Yes, teacher. Yeah, of course. Congratulations, I, sir. I yes. like to, I like to do some exercise. Yeah, congratulations. What did you say, Palacios? <laughs> you are you are uh, young. I'm young. Oh, young. Edgardo. Edgardo is young. How old are you, Edgar? 
Strong. Strong. <laughs> With muscles. I am I am 39 years old. 39. Oh, are you 39? Yes, teacher. Oh, that is why you are always with energies. <laughs> yes, good. You are not in the 40s yet. When you get to the 40s, you are wasting or losing energies. <laughs> okay, I'm kidding. <laughs> Maria Stella. Maria Stella is so serious today. Can you hear me, Maria Stella? Hi, teacher. Hi, how are you today? Maria Stella is not with energies today. <laughs> like some days when you're traveling by the car. Yes. Okay, well, I think Maria Stella is having problems um, with the internet. Good. Yes. Good, but tired. I think you're tired. I'm going to present my screen. Ah, but listen, um, today I'm going to start the class with you you're going to start explaining some topics yes i didn't send the topics to everyone because um i thought it was like unfair if i send some topics to, to some people and not to some others because the topics are not enough so i will choose some little parts of some topics so you will explain a little bit about those topics okay Let's start with Edgardo that has too many energies. <laughs> okay, so Edgardo, are you there? Yes, yeah, teacher, I'm okay, here. What, what do you remember about conjunctions, Edgardo? Conjunctions. Ah, uh, conjunction. Uh, what do you uh, remember? So, es una unión, una palabra que sirve para hacer uniones entre, entre la frase, ¿va? Ajá, uh -huh, very good. For example. But I don't understand uh, what is the example. You don't uh, remember the examples. Ajá. Uh -huh. mm. In, no, 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 at, with, with. No. No. <laughs> okay, help who wants please? to help? And. Help me, please. If and. and and very good. What else? If and if and if if is a conjunction? If. No. 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 Can you help him? Palaces? Mm, but, oh. but, but, yes, but, that's right. But, okay. But, uh, so, so, what else? Mm. What did you say, Carmen? Uh, and, and, but. And but so very good. However, okay. do you think however is a conjunction? Yes or not, classmates? Mm. Yes. Yes. No. Yes, teacher. Yes. Okay. However. Okay. Now, Edgar, you have to continue with this topic. Edgar, can you tell me an example using but? Okay. Uh, I love to play. I love to play the piano, but today I'm so tired. Okay, I love to play the piano, but today I'm so tired. But very good. Opposite. Okay. Opposite answers. Welcome, Maribel. How are you, Maribel? Hello, teacher. Hi. Can you tell me, Maribel, an example using so? So. So. So, quiere decir tan. Sí, verdad? 
no. Similar to then. Remember, those are conjunctions, are used to connect one sentence with the other. Ese no lo recuerdo. Yeah. Se lo tendré que estudiar. Yes. Um, it's because we didn't study this one, okay? But who said so? Roxana, right? So, Roxana, can you tell me an example using so? Um, I... I like play basketball, so the next Saturday I play basketball. Very good. Could you hear Maribel? I like to play basketball, so let me write this here. Wait, please. Okay. I like to play basketball, so, sorry, wait. I'm going to be writing some sentences here if you want to take the sentences and write them on notebook. Okay, I like to play basketball. So, I will go to play basketball. You can say, you can repeat. So, I will go to play basketball or you can say, so I will go on when? Saturday. Saturday. Okay. Yeah, it's correct. Period at the end. So what is the meaning of so, Maribel? Okay. What is the meaning? ¿Cuál es el significado de so entonces, Maribel? ¿Comprendió esta oración? No? No. Otra más. Sí, pero... Otra más, chicos. I need to study English, so I will go to the, to the school. Mm -hmm. One more. Okay, teacher. We will complete the platform today. So I can get the certificate. Teacher. Yes. Eso es como que dijéramos por lo tanto o por esa razón, algo así va. Ajá, entonces. I like to play the piano, so I will go así on Saturday. Es que. Ajá. No es tan bien. No es tan bien. Es por entonces tanto, o por lo entonces, tanto. Así por es lo que. Tanto. Es. Por lo tanto, así es que. Entonces. Yes. Yes, it teacher. Clear, no, right. Yes, it's right. It's right, Edgar. Is it clear, Maribel? It is. Okay. Is it clear, Palacios? Como el río es el guate. Así de clarito, como el río es el guate. 
Sí. O, o, como, o como el horchata. <risa> no, pero sí está claro, chicos. Es que los oigo muy callados, así como que me da miedo. ¿No? Oh, ¿Está bien? ¿Está muy bien? Está bien, dice. Vale. Okay. Si gusta, copien los ejemplos. Aquí vamos a ir llenando de lo que ustedes vayan explicando. ¿Verdad? Así vamos a dar los temas hoy. Bueno, y luego con el end, ustedes saben, ¿verdad? Es the most simple conjunction. Then, however, sí la vimos, however, sí la vimos. Vamos a ver, una oración utilizando however. I should... Mm. I should like go to the beach. Can you repeat? I should I should like go to the beach tomorrow. However, I will go to the work. I should go mm -hmm. to, to the, the beach. beach. No, gustaría cuál es? Would. Good. Uh -huh. Should is debería for advice. Yes. yes. Would. Me gustaría. Uh -huh. I would like to go to the movies when? To, tomorrow. Uh -huh, tomorrow. However, I will go to the work. However, I will work. Okay? Or you can say, I would like to go to the movies tomorrow. What is the next form? The second form to say that. Usando el however al final. I will work, however. Yes? ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Hello. So, however, can go at the finish of the... At the end. Mm -hmm. At the end of the... Sentence. Puede ser o puede ser como lo dijo ella. Estaba bien ahí también. I would like to go to the movies tomorrow. I will work, however. Or, however, I will work. Maribel, what is the meaning of however? Uh, I would, I would like to... What is the meaning of however, Maribel? Ah, sin embargo. Ah, okay, very good. Tell me a sentence. I would, <laughs> I would like to... To go, um, Alguien que le ayude from, a Nicar from Nicaragua. I would like to go to, or to travel. Well, yes. I would like to go mm -hmm. to Nicaragua. Mm -hmm. uh -huh. well, uh, for, however, uh, however, however, um, <laughs> Tiempo, time over. <laughs> no, no tengo yeah. dinero, no tengo dinero para viajar. However, uh, hay alguien que le ayude, ¿cómo se dice no tengo dinero? No tengo dinero. Va a cantar la canción. Ah, la canción se acordó. De eso. <laughs> Palacio le quiere ayudar. Vamos, Palacio. Sí. I don't have money. I don't have a lot, exactly. of, a lot of money. I don't have money, Maribel. Okay. I don't have money. Okay. I would like to go to Nicaragua. However, I don't have money. ¿Estamos? ¿Estamos claros con ese tema? Sí. Ok, entonces estas son conjunctions, ok, conjunctions. 
Muchos lo dudaron cuando pregunté cuáles son las conjunctions. Bueno, tenemos but, so, and, and, however. Ok. Son las conjunctions. Hay que recordar los significados, ¿verdad? Con el but y el end no usamos ahorita porque son las más fáciles. Ok. Sí. Bueno, sí dieron ejemplos, pero por eso no los escribí, porque son las más fáciles. Ahora, vamos con otro tema de los que vimos en plataforma. Vamos a ver. Um, what should I, usando qué? What should I do? What should I see there? Hacer un video. Ahora vamos al tema de los modal verbs, que es lo que vimos, creo que ayer vimos en los modals, ¿verdad? ¿Están viendo la plataforma, chicos? No, chichera, ahorita. ¿No la están viendo? Ahorita entramos. No, la mía, lo que estoy presentando. Ah, no. No, no, no se, se ve una pantalla negra. Oh, teacher. Oh, teacher. Y me extraño porque a veces cambio de pantalla y me miran todo lo que estoy haciendo, algunos alumnos. Y ahorita cambié de pantalla y no. Vamos a ver, entonces tengo que dejar de presentar eso y presentar la otra. Ok, vamos. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Can, can't. Should, shouldn't. Palacios, ¿para qué se usa el can? El can es pedir, o, pedir o, o puedo. Poder. El poder. El should es, es eh, deberías y el ah. or shouldn't no deberías, creo. Uh -huh. Muy bien. Ayúdenme con la primera. Can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? ¿Me está pidiendo permiso o me está dando ejemplo? No, 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 y la teacher aquí esperándonos. No, pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ajá, vaya, pues, no se me vaya. Y luego, la primera, hay que decide where to go on vacation. Sin ver las opciones. ¿Cuál sería acá? ¿Qué? I can't. Can. I can't, can't decide can't. where to go on vacation. Can. ¿Positivo o negativo? ¿Quién vota por negative. positivo? Negativo. Form. Form. Vale, los que votan por positivos, Daniel Palacios, positivo, dice. ¿Quién? Nadie. No, negativo. Negati. Ah, negativo. Ok. Con Edgardo, votan todos. Negativo. Form. Yes. I can't decide where to go on my vacation. No puedo decidirme a dónde ir. Hay tantos lugares que tiene. Mire la persona que escribió esto. I can't, ¿ok? Ustedes dicen, I can't decide whether I use those socks or not. No puedo decidir, ¿ok? Letter B. ¿Qué no. es letter B? Should. Should. You should go to should. India. It's my favorite place to visit. ¿Ok? Entonces... ¿Cuál es la diferencia, May? Ya que vimos esas dos oraciones, pasamos acá. What is the difference between can and should? Can is for ability. Suger, suggest. Can is for? Suggest. No. Can is for, can is for ability. Uh -huh, ability. And should is Suggest. Ability. Me olvidado. Ayúdenme. Ability. 
ability. Okay. Una es como una sugerencia y la otra que le, le sugiere que no lo haga. Ok, uh, ability. Can ability. ¿Y el should entonces? Suggest. Suggest. To suggest. Okay. En español sería. Sugerencia. sugerencia. Habilidad y sugerencia. Uh -huh. Ok. Eh, y si digo shouldn't. No debería. No debería. No, no estoy pidiendo el significado, sino que Negative para form. qué se usa. Negative form. Pero de ability o de suggestion. Suggestion. No deberías hacer esto. No, no deberías, deberías suggestion. hacer lo otro. Sugerencia. Sugerencia siempre. Recommendation. Ajá. Recommendation or suggestion. Ok, so shouldn't. Shouldn't, ok. Recommendation. Or suggestion. Para que no se les olvide. Ok. Y el can't. Ability. Siempre ability. Yes. No cambia. Vale, ahora. De, regálenme ejemplos. ¿Quién va a participar? ¿Cuál teacher? De la que usted quiera, con la que quiera iniciar. Ok, in this moment I can't to play video game. Eso es lo que yo quiero, que vayamos haciendo formaciones de oraciones para ver si las hacen bien. Me dijo, in this moment. I can't play video game. Okay, is it correct to say, I can't to play? Los demás? No. I can't I play. Can. play. Uh, I can't play, okay. In this moment, oops, me la cambió. Moment. In I this can't. moment, I can't. Oh, I can or I can't? Can't. Negative. Negative form. Usar en la versión negative. Okay. In this moment, I can't play video games. Okay. ¿Está correcta, Maribel? ¿Esta oración? Sí o no? Maribel. I can. In this I moment, can, can I can't can. play video. Aquí está Maribel. Teacher, la plataforma se ve. Oh, sí, no en se serio. Ve nada. Qué mal. Qué mal porque yo he cambiado de pantalla y se mira, fíjese. No sé qué está pasando. Vale, ya le quitaron esa opción. Vale, entonces. Oh, pues, teacher. Okay, 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 I can start. In this moment, I can't play video games. Okay. Is it correct, Maribel? Podría ser diferente. I can't play video game in this moment. It's correct. Just use the comma. Puedo. Yo no puedo jugar videos. But is it correct, Maribel? Sí. Yes or not? Mucho duda, Maribel. No, para mí sí, porque uh, lo que yo entendí es que el Ken va después o en... No importa la posición, de... pero si está bien, Ajá. La, el sentido de la oración. Para mí sí. Ok, ¿los demás? Yes or not? Roxy? Yes, it's correct. It's correct. Very good. Now, Carmen, regale mi oración usando el should. You should practice your English lesson every day. Mm. 
Pulih praktikal. Every day. Ok. ¿Qué piensa de esa oración, Palacios? Tal vez podríamos cambiar, Chen, eh, eh, practice speaking English. Mm. Oh, you puede ser también otra oración. Speaking. Eso está uh -huh. bien. Ajá, regálame. Uh -huh. You should. You should practice. Your speak English every day. Your speaking skill. Every day. La habilidad de hablar. Okay? You should practice your speaking skill every day. Okay? Mm -hmm. Okay. Your, your teacher, your speaking. Your speaking skill. Está hablando de la habilidad. Our... Your speaking skill. Yes, Carmen? The word de la... you speaking. Oh, sorry, sorry, sorry. Yes, your, your speaking skill every day. Mm -hmm. You should practice your speaking skill every day. Ok. Una más usando el shouldn't. A ver, ¿quién quiere participar? María Estela, que ha estado calladita. You shouldn't speak aloud during your class. ¿Se acuerdan cuando vimos varias reglas? You shouldn't speak out loud during Class. Okay. You shouldn't speak out loud during class time. Mm -hmm. Si gustan, pueden copiar para que tengan ejemplos, ¿verdad? Muy bien. You shouldn't speak out loud. you finished? Let me explain you something here. Out loud can be separate. It's, it's separated when you use this as an adverb, okay? And aloud, okay? It means when it is, the sound is so strong, aloud. So you have two words. 
out loud. Separated or allowed. Out loud is acting as an adverb, or you can say allowed, a strong, a strong sound. Okay, those are the two differences in the words. But both means uh, the same, that it's hard to hear. Is it clear? Yes? Okay. Pero tiene que ir separada, la de out loud, si la usa como adverbio. Y si no, sería allowed. Allowed. Out loud, allowed. It's different. There's the sound, the pronunciation is different. Repeat. Allowed. Allowed. Mm -hmm. Allowed. Out loud. Out, out loud. 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 Mm -hmm. Out loud. Give una pausa aquí. Out loud. Allowed, out loud. Out okay. loud. Mm -hmm. Out loud. Okay. Bueno, ahora cambiamos a la plataforma. Y vamos a terminar de hacer los ejercicios que estábamos realizando. Vamos a ver. Ok, veamos acá. ¿Pueden verla? ¿Sí? Vaya, seguimos. Yes. Yes. ¿Pueden leerme, Maribel, la número dos, please? I plan to I go know. to... Um. Um. Um, planning to go to Bogotá next year what? next year, year y hace una pausa year when do do you think do you think do you think I que ver when do you think uh, Ya se tardó, Maribel. Ya me tardé, Tizio. Vamos a ver, ayúdale, Palacios. Eh, when do you think I could? I will go. I would, pero las opciones son can, should. can't, should, shouldn't. Should, should, should. Should. Sería, sería okay. when do you think should. I should go? I should go. Go. Okay. Should go. Repeat, should go. Should go. Should go. Should go. Okay. I'm planning to go to Bogotá next year. When do you think I should go? Mm -hmm. Okay, very good. Letter B. Roxy? You, you should go anything. Any? Any time. Time. Mm -hmm. You should go anytime. Uh, he, cualquier día o en cualquier tiempo. The weather. Weather. Weather is nice all year. Okay, all year. So, what is that here? You? Roxy? Can. Yeah. Uh, you, you can? You can go. Pero no hay opción de can. Como le están dando una sugerencia. Should. ¿Verdad? You should. you should go anytime. Mm. The weather is nice. Ay, la perdí. All year. Okay, number three. Edgar. Number three. Yes. Uh, should I rent a car when I when I arrive in Cairo? What do you what do you recommend? What do you recommend? Recommend. 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 Okay. So the first is should. Should. Okay. Should I rent a car or when I arrive in Cairo? 
What do you recommend? You have to make a pause here. Should I rent okay. a car when I arrive to Cairo? Y la entonación. When I arrive okay. to Cairo or in Cairo, what do you recommend? Okay. No es lo mismo okay. hacer una oración que una pregunta. What mm -hmm. do you recommend? Okay, number or letter B. Um, thank you, Edgar. Okay, teacher. Okay, Carmen, go ahead. Yeah, you should definitely use the subway. It's fast and efficient. No, you? You should. You should definitely use the subway. It's fast and efficient. Efficient. Okay. It's giving an advice, right? A recommendation. Okay. What is Ken for? Did you say? Para que dijimos que se usaba Ken? Ken is for ability. Lo acabamos de ver. Tienen que decirlo rápido, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Ken is for ability and should is for? Yes, Ken. Yes. Suggest, it's to, to suggest, okay. Entonces, ¿es esta una recommendation, a suggestion, or an advice? An advice, recommendation, or an ability? The ability. Where? I Get can... some nice jewelry in Bangkok. Where should? Entonces, no es ability, ¿verdad? Oh, sí. where, can, where can I get some can, nice? Can is used can. for ability. Yes? Can. Mm -hmm. can is used for ability. No se les olvide. Where can I get some nice jewelry? Jewelry. Repeat. Jewelry. 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 In Bangkok. In Bangkok. Okay. In Bangkok. In Bangkok. Okay. Palacios? Letter B. You you shouldn't miss miss the weekend maker. Weekend market. market 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 markets market markets okay okay and you shouldn't. Miss the weekend market. Okay. Is the next place the four play for bargains. Bargain. Bargains. Que son bargains. Que son bargains. No debe, no deberías perderte el mercado de fin de semana. It's the best place for bargains. Bargains. Ofertas. Muy bien. Es el mejor lugar con ofertas. Sí. Muy bien. Deberían de tener un cuadernito para ir anotando las palabras nuevas, ¿verdad? Ok, number five. ¿Quién quiere participar? Roxy, number five. What? Uh, what can I see from the? It's a question. A Intonation. Tower. No es una oración para leer la what cita en regla. Can... What can I see from the Eiffel Tower? What mm. can I see from the Eiffel Tower? Very good. What can I see from the Eiffel Tower? Ability. ¿Sí? ¿Cuál habilidad? Eh, ¿Qué tan hábil para ver desde la Eiffel Tower? ¿Qué pueden ver? ¿Sí? No está dando una mm, sugerencia, no. So, what can I see from the Eiffel Tower? ¿Qué puedo ver desde la torre? Sí, ¿Ok? ¿Qué pueden ver desde la torre? Todo. <laughs> ¿Todo qué? Todo friends. Ok. Letter B. You 
You can see you all can of Paris. See you. Oh. Of Paris. Nice. But in that weather, you can't see anything. Okay. You can see all Paris, but in bad weather, you can't see anything. Okay, vamos a revisar. Muy bien. Teacher. Sí. I have a question. Yes. Cuando uh, uh, uso can I y I can. Oh, el can I es para preguntas. Ok. Cambia. I can go to visit my family every day. Puedo ir. Oración. Pero si es pregunta, can I? Can I go to visit my family every day? ¿Puedo ir todos los días? Okay. Si es pregunta y la entonación, ¿verdad? El can va primero. O el should. Los modal verbs, los auxiliares, van antes cuando es pregunta. ¿Ok? Ahora, me ha dado una pausa eh, o pauta, palacios, para que ustedes puedan practicar esto. En forma de pregunta, escríbame una y una, usando el should y otra usando el can. Preguntas, dos preguntas, usando should y la otra usando can. Hola, teacher. Yes, Estela. I'm checking your message. No problem. I know you have problems with the internet. Can you hear me, Stella? Finish, teacher. Finish. Okay. Can you tell me, Roxy? Should I practice any sport? Wow, yes. Should I practice any sport? Remember, you don't have to pronounce the L. Como que no lleva L, right? Should, should. Okay. And the other, can you help me, please? Can you help me, please? Okay, good. Can you help me, please? Very, very simple sentences and okay. They are okay. Simples, sencillas y correctas. La felicito, Roxy. Creo que Roxy no tiene problemas ahorita con este tema, ¿verdad? No. Uh, no. Okay, super. Así rapidito. Roxy. ¿Para qué usamos el can en inglés? Abilities. Excellent. Should? Uh, suggest. Eso, así tienen que contestar. Maribel, should? La oración, teacher. ¿Para qué usamos should? Ah, yo para, para hacer este, sugerencias. Uh, pero no tiene que leer, ¿ok? Ah, no, no, no lo tengo aquí anotado. Ah, vaya, vaya. Y en inglés, to suggest. Eh, can is used for? Ability. Ability. Así tienen que contestar. ¿Y no se aprendieron el cuadrito de ayer? El cuadrito que, que, está, que estuvimos viendo ayer. Había unas for ability, otras para suggest y la otra para. ¿Para qué? Se conectaron ayer, teacher. ¿Cómo? Desconectaron ayer. ¿Lo desconectaron? No. Eso dijo. Ah, pues Daniel, no me leté la teacher. No, no escuché qué dijo. Lo desconectaron. Eh, que si nos habíamos conectado ayer. Ah, no, no, perdón. 
<risa> yo estoy, estoy confundida, yo siento que ayer los he visto, no, antier, bueno, ¿verdad? Antier. <risa> Gracias Maribel, me está defendiendo Maribel. <risa> tremendo palacio, tremendo. No, ¿Y cómo les fue ayer? Descansaron mucho porque vienen así como bien apagaditos, ¿verdad? No descansó Palacios. I work as a um, house. Oh, you worked. Worked. Work. Porque Works. es pasado, ¿verdad? Worked. Works. Work, presente. In, in Work house. es pasado. In, in the house. house. Todo el día trabajó. My house. ¿Todo el día? Um, medio. Ok. Ah, pues sí. Por eso es que anda un poquito apagadito. <ríe> ¿Y Maribel? ¿Qué está... trabajó, Maribel? Teacher, ¿qué está? Teacher. María Estelita, estamos viendo eh, un repaso del should y el can. ¿Ok? Should y can. El should y el can. ¿Para qué usamos el should, María Estela? A ver si se recuerda. El should. Ajá. Eh, eh, es como... ¿Qué? Una palabra, tiene que decir. Una, proba una probabilidad. Ah. Ayúdele a Daniel Palacios. Suye. Suye su score. Suye y Ken Avili. Suggestion. Should. 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 Suggestion. Ken Avili. Ok. Así yes, tienen que yes. aprenderlo. Should suggestion. Can ability. Should suggestion. Can ability. Hagamos un, una cumbia. <risa> <Okay. risa> Mire, Should ya me los imagino, ¿verdad? Si estuviéramos en el salón, los pongo a bailar. ¿O sea qué creen? Y hacemos un trencito. Y sacamos un pie para un lado. Should suggestion. ¿Y qué? Can ability. Suggestion. Can ability. Así. Los hago bailar para que se les quede. Y había oh. otro cuadro más que vimos antier. ¿Cuál fue el cuadro? ¿Qué había en ese cuadro? Babe o other modal verb Like could, may, for permission or for Eso, así Así tienen que irme lo diciendo, ¿verdad? El may, permission Should Ability Can, no Can, ability Should, suggestion Así May, permission. Y el can también se puede usar para permission. ¿Sí? Solo que era, ¿cuál es la diferencia entre may y can? Eh, may is more, more polite. More polite. Muy bien. El cuadrito que les presenté deberían de aprendérselo, ¿verdad? El de Antier. De la clase de Antier. Ok, chicos. Vamos. Díganme las oraciones. No se me estén haciendo los disimulados. Comencemos con palacios que anda con muchas ganas de participar ahora. Uh, con, con Ken y, y, y Shul. Sí, las preguntas, eran preguntas, pero eran oraciones, preguntas. Ah, este... Um, you, you should learn English. Ok, you should es oración. Should you... Al revés, should you... Ok. Should, should you learn English? Learn. Learn, learn English. English. Deberías tú aprender inglés. Ok, muy bien. Y la respuesta uh, se responde. Yes, I, I should. I should learn English. Usando el, el auxiliar. ¿Verdad? No va a usar yes, I will. No, porque no está hablando el will. ¿Sí? Con el auxiliar que pregunta, con ese responde. Ok. Pregunta número dos. Palaces, usando el can. Can I speak English? Can I speak English? ¿Puedo hablar inglés acá, en este salón? No, no hable inglés, solo hable francés. <risa> <risa> pues sí, porque como le van a prohibir hablar inglés, a menos que sea francés. Pero que le prohíban hablar inglés por hablar español, no creo. <risa> ¿Verdad? No creo que le digan, no, no puede hablar inglés, solo español, o tal vez, pero sí, hay lugares que sí. Entonces, el yo se usa. Ajá, yes. Can I speak English? No. Ok, ¿estamos claros, Palacios? Para preguntas, yes. primero va el Ken y el Chul o cualquier moda. 
preguntas. Carmen, regáleme sus preguntas. With can. Can you speak French? Can you speak French? What can you see from the San Salvador volcano? What can you... Pueden usar sí. una WH word para hacerlo más específico. Eso lo expliqué, ¿verdad? What, What can, can you... you pero el can tiene que ir de sí. segundo. ¿Verdad? Uh -huh. Si usa una WH word. Muy bien, Karen. What can you see from the San Salvador volcano? Uh -huh. And with should... Um, What kind of topic should you study for, for the math exam? What kind of topic should you study for study the math for the exam? Math. Miren qué larga oración. Pues pregunta, mejor dicho. Bonita. Muy bien, Carla. Ella usó los WH words al, al inicio y luego los can y el should. ¿Verdad? Se puede. ¿Sí, Palacios? Por ejemplo, se dice, What should I do? If I have a fever, ¿qué debería de hacer si tengo fiebre? You should go to the doctor immediately. Ok. Ok. María Estelita, ¿cómo va? Sí. Uh, I, I start. Uh, what kind the what kind the 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 cars eh, What kind you... of? Kind of. No puede decir kind of. Kind of. The, the cars. Eh, can no. you write? What kind you... of cars? Kind of. Kind What of. kind of? What kind of? Cars. Uh, would you like? My idea. What kind of? The, the cars. No the Can cars. you? The cars, no. Los carros. No puede decir qué tipo de los carros. No. ¿Qué tipo Can de you, carros? Eh, ¿Qué tipo de carros? What no. kind? Ajá, pero no los carros. ¿Qué tipo What? de carros? Oh. Es Ajá. que el D no es D. El D es los. What kind of? Cars. Cars you drive in the in the city. Would you or should should you drive? Should you drive in the street? In the street. In the street. ¿Qué tipo de carro okay. debería conducir en la calle? Okay. Yeah. Está rara su pregunta. <laughs> <laughs> ¿O qué tipo eh, de transporte podría es que ser? Doble, What kind of vehicle? Ajá. What we can. Okay. ¿La dos? Está pensando. Eh. Ok. Edgardo se nos quedó quietecito. Ya se fue a comer pollo campero. No, I'm here. <laughs> ok, Edgardo. Si Edgar no estuviera en la clase, fuera aburrida, ¿verdad? Yeah, right. el, que nos conta, el, el que nos cuenta, cuenta, cuenta chistes. <risa> ok, Edgardo. Vaya, cuéntenos. ¿Un chiste o okay. qué? <risa> Las dos oraciones. <risa> ah, ok. What kind of music can you sing? Very good. What kind of music? Can you sing? Puedes mm -hmm. cantar. Eso. Siempre se va con lo de cantar usted y de tocar y de música y todo eso. Muy bien. Yes, I love the Mire, music. me le va a enseñar a mi hijo a tocar el piano. Oh, Puede cool. dar clase a usted de eso. Eh, no, honestamente no me queda tiempo. Sí, <risa> pero, me pero sí. Sí, lástima. Eh, es como usted que me dijo, me le da clases a la niña también y estoy así como. Ay, ay. Le voy a avisar cuándo, porque sí que ya vamos eh, a terminar no, el no proyecto. Clase, Bien, quiero hombre. darle, quiero darle. Eso es lo que tengo que hacer el, el, el espacio, ¿verdad? Así como Ay. está usted, que estoy topadísima ahorita. Pero sí, primero okay, Dios. Primero Dios. Vamos a estar en contacto. Eh, teacher. Dígame, would, Mary. Estela. Would you bring me, would you bring me other cup, cup, of, cup of coffee? 
Would you? Está usando would, would you. Uh -huh. okay. Sí, would you. Ok, solo que eran usando el should y el can, ¿verdad? El should y el <ríe> Para que practiquen no eso. Miren, la, la, la oración que dio Daniel Edgardo está muy bonita. Repítala, Edgardo, usando el What? can. Ya se fue de regreso. Ah, no, aquí estoy. <ríe> <ríe> What kind of music can bueno. you sing? Miren, no inició usando el can. What? What? Kind of, what? es que esa es una. Para what las kind? what, kind of, where, who, when, todas esas son WH words. What kind of es otra. ¿Qué tipo de? Music, can you sing? Puedes cantar. Se puede usar ya después de la WH words. ¿Ok, Palacios? What, what, what kind of. What kind of food can you eat? ¿Qué tipo de comida puedo comer? ¿Ya? Así, sucesivamente. ¿Y con el should, Edgar? Mm, con should, um, eh, Ahorita should se la, Él se la saca de la manga en las oraciones, <laughs> pero las que tiene. <laughs> should, should, should you go at the Mira, church? Mira, pues inventándola hasta ahorita. At should the you church go? the next Sunday? Should you go to the church? At the church? No, to the church. Oh, to, to the church the, the next, next Sunday? Sunday? Debería ir a la iglesia. Eh, deberías ir a la iglesia. Me está preguntando. Yeah, that's right. Deberías ir a la iglesia el próximo domingo. Mm -hmm. okay. Okay. la pregunta. No, no tendría que hacer pregunta. No, you ¿verdad? should go, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Pero en pregunta otras cosas, pues. Sí, sí hay más variedad. Que ir a la iglesia no es una opción, ¿verdad? You should go. You Ay, must. Yo. No, es que el should es, eso, es, es, el should es una, eh, algo como podrías, pero el you must, must es obligación. Entonces, okay. para la iglesia es el must. You must go. You have to go. Ajá, el have ajá. to es obligatorio. Hay más okay. modals que hay que repasar, ¿sí? Pero hoy sí you, vamos a quedar. You should wake up early. You should wake up early so you can arrive earlier to your job. Ok. Si tú te levantas más temprano, vas a... Es como sugerencia, es el should, ¿sí? No es lo mismo should que must. Must. You must. <laughs> you must come to the class on Monday because it's the last class. Deben de, es obligatorio. Así que esta es la, la penúltima clase, chicos. Ok. De, ya dijimos, ¿verdad? El lunes van a traer la champaña, las copas y vamos a celebrar. Ok. Ya todos acá sí. tienen su certificate. Hay que sacar los birretes. <ríe> los tiramos. ¡Uh! Sí, yo le voy a tomar una foto. ¿Ustedes qué creen que no? Siempre tomo Everybody. una. ¿Ah? Everybody. Everybody. <ríe> sí, uh, siempre les tomo una de recuerdo. Así que voy a tomarles una. Ahí se vienen bien guapos el lunes. Los que no vinieron, ni modo, no van a salir en la foto. <ríe> o van a salir con los pelitos parados. <ríe> Sin camisa como anda Edgardo, ahorita sí van a salir en la foto. <ríe> y la voy a mandar a inglés corporativo. Así van a salir. Ahí se vienen bien guapos el lunes, ¿ok? No se, des, no se quiten su maquillaje las chicas después del job porque vamos a tomarnos fotos okay. y, uh, y traigan hands. traigan pupusas, traigan de todo no, estoy bromeando ok, bueno si pudiéramos si pudiéramos si estuviéramos en los salones haríamos así ¿verdad? una celebracióncita pero así no se puede uh, traigan rosas y, la, y las enseñan así para <ríe> ok, bueno we finished the class See you Monday. Have a nice Goodbye, weekend. Teacher. Bye bye. Goodbye. Mañana no hay clase. Ok, mañana no hay clase. No se vayan a conectar. Bye bye, Maribel. Bye, bye. teacher. Bye bye. See you Monday. Good night, teacher. Good night, Palacios. Good night, everybody. Good night, everybody. Good night, Edgar. Bye bye.